మేడ్చల్ జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం నూట ముప్పై ఒకటి కుత్బుల్లాపూర్ డివిజన్ పరిధిలో వాజ్పేయి నగర్ లో తెలంగాణ రాష్ట్ర టీఆర్ఎస్ పార్టీ యువ నాయకుడు డి శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా స్థానిక డివిజన్ అధ్యక్షుడు కెఎం గౌరీష్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు పాదయాత్ర చేస్తూ ఇంటింటికి తిరుగుతూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు తెలియజేస్తూ డిసెంబర్ ఏడున జరగబోయే ఎన్నికల టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కేపీ వివేకానందను అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి మాజీ కౌన్సిలర్ కిషన్ రావు నూట ముప్పై ఒకటి డివిజన్ మాజీ అధ్యక్షుడు డి సుబ్బారావు సంపత్ మాధవరెడ్డి బాలరాజ్ వార్డు మెంబర్ సత్యరెడ్డి కిషన్ చారి ఉద్యమకారులు రాకేష్ రమేష్ శంకర్ జయం చారి నసీర్ మహిళా కార్యకర్తలు అత్యధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు స్టార్టింగ్లో అన్ని రోడ్లు వచ్చినప్పుడు ఆ అమౌంట్ సరిపోతుండే ఆనాడు సిమెంట్ ధర తక్కువ ఉండే పెట్రోల్ ధర తక్కువ ఉండే అన్ని విధాలు కొద్దిగా ఆ రేట్ తక్కువ ఉండే కానీ ఆ టెంట్ డ్రైవ్ వచ్చేసరికి దగ్గర దగ్గర వన్ అండ్ ఫీల్ అయింది ఆ వన్ వన్ ఇయర్ తర్వాత రేట్ లోడిపోవడం వల్ల ఆ రోడ్లో డెబ్బై రెండు లక్షలు ఆ ముందు ఈ మూడు రోజులు అవుతుందని అయిపోయింది సరే మొన్న మేము ఆ కాంట్రాక్ట్ కూడా మరి సీరు కానీ మరి రమేష్ గారి పిల్లలు అయితే మేము మొక్కలు చేస్తే ఖచ్చితంగా పది రోజులు అయిపోయి దాటి డెబ్బై రెండు లక్షలకు అమౌంట్ మిగిలింది మరి ఇక్కడ ఇందాక పోయినా ఆ లక్ష్మీ గారి గల్లి కూడా ఖచ్చితంగా దాంట్లో వచ్చే అవకాశాలు అది కంప్లీట్ చేస్తాం దాని తర్వాత ఇక్కడ మూడు రోడ్లు ఉన్నాయి ఈ కిందికి ఇక్కడ రోడ్లు ఉన్నాయి ఇది కూడా డెబ్బై లక్షలు సాగు అయింది దాంతో పాటు డ్రైనేజ్ కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తాం చాలామంది ఏంటంటే ఆల్రెడీ చెప్తారు పోతారు లేదంటారు సమస్య లేదు ఇవన్నీ పనులు చేస్తాం ఖచ్చితంగా దీంతో పాటుగా మన వాజ్పేయి నగర్లో ఒకటే నేను అయితే తెలియస్తా ఉన్నాడు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు సెలవు వల్ల ఈరోజు మన వాజ్పేయి నగర్లో ఎవరు ఎవరికి రేకులు ఉన్నాయో ఆ రేకులు ఉన్న అందరు సోదరు మనకు సోదరులు కూడా తెలియస్తా ఉన్నాను ఎవరు ఇల్లు యొక్క ఇలాంటి డ్యామేజ్ చేయొద్దు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం నుంచి చెప్పారు 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 మొత్తం చెప్పారు సమస్త ఆయన నుంచి అసలు చెప్పారు ఎవరు రేకులు ఎవరు తీయొద్దు ఎన్నమ్మా దాన్ని మొత్తం పూర్తి పూర్తిగా ఫ్రీగా మరి అరవై గజాల్లో ఉన్న ప్లాట్కి రెండు రోజులు స్లాబ్ వేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మీ అందరూ ఫ్రీగా ఇవ్వబోతున్నారు దయచేసి ఆ స్కీమ్ కూడా తొందర తీసుకొస్తాను ఐదు నుంచి ఏడు లక్షల రూపాయలు ఫ్రీగా మీకు అమౌంట్ ఇస్తున్నారు దాంట్లో రెండు స్లాబ్ పడతాయి అవి కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇంటికి రేపు తీసి స్లాబ్ ఇచ్చే బాధ్యత కాదు మన ఎమ్మెల్యే గౌరవ రేఖకి ఖచ్చితంగా అయితే తెలుస్తాను మన ఎమ్మెల్యే గారు యొక్క వచ్చే ఎలక్షన్స్లో మీరు అందరూ కారు కొడితే ఓటేసి ఆయన బ్రహ్మాండంగా మీరు గెలిపి మేము ఎందుకు కోరుతా ఉన్నాను ఎందుకంటే మన ఎమ్మెల్యే గారు చాలా పనిచేస్తూ ఉన్నారు మరి అందరికీ అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తి చిన్నవాడైనా చురుగ్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు మరి ఆయన యొక్క అభివృద్ధి పాయత్రుల భాగంగా వాజ్పేయి నగర్లోని ప్రతి ఇంటింటికి మరి పాయత్రుల కార్యక్రమంలో చేపట్టాం దీనికి కార్యక్రమం ఇచ్చేసిన పెద్దలు గౌరవీయులు మాజీ కౌన్సిల్ కృష్ణ గారు అదేవిధంగా ఎస్సీ కమిటీ చైర్మన్ చిత్ర గారు మరి సీనియర్ సీనియర్ నాయకులు మాధురెడ్డి గారు బాలరాజు గారు మరి శ్రీశ్రీ గారు వెంకటేష్ గారు ప్రతి ఒక్కరికి వీటిని ఉత్సహిస్తూ మరి కొత్తగా ఎన్నిక పడ్డ ఎస్సీ ఎస్టీ డివిజన్ అధ్యక్షుడు శంకర్ దాస్ గారు మరి మహిళా అధ్యక్షుడు అర్ణ గారు మరి ఇక్కడ ఉన్న అది మిత్రులకి పేరు పేరు మనం స్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నాను మరి ఈనాడు వాజ్పేయి నగర్లో మరి కమిటీ మరి అదే మన వాజ్పేయి నగర్ విద్యలైన సుబ్రహరి సుబ్రహరి యొక్క పౌరాడ శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి బ్రహ్మాండంగా కార్యక్రమం చేపట్టాం మరి ఈనాడు మన యొక్క వాజ్పేయి నగర్ చాలామంది చాలా విధాలుగా అనుమానంతో ఉన్నారు దయచేసి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాను గతంలో కౌన్సిల్ గారు తొమ్మిది తొమ్మిది వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మీ అందరికీ వాస్తవం చెప్తా ఉన్నాను నూటికి నూరు పాలు పట్టాలు కానీ తాగునీటి కానీ రోడ్లు కానీ పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేసి మేము ఇక్కడ ఐదేళ్ళ పీరియడ్లో బ్రహ్మాండంగా తీసుకున్న అభివృద్ధి దాంతో పాటుగా వ్యాంబే స్కీమ్ కింద రెండు వందల యాభై నాలుగు ఇంట్లో ఇక్కడ కట్టించడం జరిగింది నిజంగా ఆనాడు మరి సహకారం అనేది ఆ విధంగా ఉంటుంది మరి మళ్ళా తర్వాత నాకు వేరు ప్రాంతం అక్కడ కార్పొరేటర్ పోవడం మరి ఈ ప్రాంతం నాకు మన మిత్రుడు పెద్దలు బోటే వెంకటేశ్వర్ గారు ఇక్కడ బ్యాగ్ చేపట్టారు పాప తను కూడా చాలా మటుకు డ్రైనేజ్ బ్యాగ్ చాలా సిస్టమ్ మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ చేయించాడు చేయించడం వల్ల రోడ్ లైన్ మళ్ళీ తోడడం జరిగింది మరి మంచిగా వాటర్ లైన్ కూడా కొత్త నిర్మించాడు మరి బోటే వెంకటేశ్వర్ గారు కూడా మరి ఆయన వాటర్ లైన్ కూడా అందరికీ వాళ్ళు నీళ్ళు కుర్చీలు బ్రహ్మాండంగా సీల్ అయ్యడం జరిగింది దాని భ